안녕하세요 여러분 이번에 시청자분이신 리안님이 케인에 대한 꿀팁들을 메일로 공유를 해주셨는데요 리안님은 현재 케인으로 좋은 성적을 내고 계시는 중이에요 그래서 저는 많은 분들에게 도움이 될수 있게 리안님이 제공을 해주신 팁들을 토대로 영상을 제작해보려고 하는데요 우선 공유를 해주신 리안님에게 다시 한번 감사드립니다 먼저 리안님의 팁에서 첫 번째로 강조되는 건 밴픽 부분이었는데요 밴은 리신을 고정으로 밴을 하고 이유는 케인의 초반 안정성을 예로 들수 있습니다 케인 같은 경우에는 변신을 하기 전에 상대보다 딜량이 부족한 점이 있는데요 반면에 리신은 초반부터 카정을 들어올 수 있기 때문에 리신을 고정으로 밴을 해버리는 거죠 또한 케인의 초반 부족한 딜량을 전멸 대신에 점화로 들어서 커버가 가능하다고 하는데요 즉 전멸과 강타를 드는 게 아니라 점화와 강타를 들고 케인의 초반 딜량을 메꾸는 거죠 두 번째는 정글링 동선에 대한 팁입니다 크기 세 가지의 동선을 공유해 주셨는데요 우선 안정성을 크게 올릴 수 있는 동선이에요 레드 강타, 칼날브리 늑대, 블루 강타, 거비 바이기까지 먹고 여기서 상대 돌거북이 남아있으면 돌거북까지 먹는 동선인데요 첫 번째 동선으로는 1분 59초쯤에 5레벨이 될수 있고 만약 돌거북을 먹었는데 위쪽으로 갱을 갈 상황이 나온다면 이 스킬을 사용해서 갱으로도 연계를 할수 있다고 합니다 그리고 갱을 갔을 때 미니언의 경험치를 먹으면 5레벨을 바로 찍을 수도 있다고 하네요 다음 두 번째 동선은 안정성은 낮아지지만 덩글링 속도를 올릴 수 있는 동선인데요 레드 강타, 하이날브리 늑대, 블루, 강타 두꺼비 바이기이고 강타를 두꺼비에게 사용을 하는 동선입니다 먼저 블루 몬스터까지 캠프를 정리하면서 올라가고 블루 몬스터의 체력이 500대가 되었을 때 두꺼비에게 강타를 사용하는 건데요 여기서 중요한 점은 블루 몬스터가 케인을 때리면서 멈췄을 때 두꺼비에게 강타를 써주는 게 중요합니다 두꺼비에게 강타를 사용하면 케인에게 두꺼비가 걸어오는데요 이때 케인은 중앙에 서서 블루 몬스터를 한번 기본 공격을 하고 블루 몬스터 쪽으로 걸어가면서 또한 번을 공격을 합니다 그러면 블루 몬스터의 체력이 300대로 깎이는데요 이때 Q 스킬을 왼쪽으로 사용해서 두꺼비 안쪽으로 이동을 하면 블루 몬스터가 잡히게 돼요 그리고 바로 왼쪽으로 더 들어가서 두꺼비의 느낌표를 지워주는 건데요 정글링 속도를 줄일 수 있는 동선이지만 실패할 확률이 있기 때문에 연습이 꼭 필요하다고 말씀을 해주셨습니다 세 번째는 시간을 좀더 단축하는 동선인데요 우선 레드 몬스터를 먹으면서 체력을 깎습니다 그리고 레드 몬스터의 체력이 860 정도 되었을 때 칼날브리로 가는 건데요 여기서 작은 칼날브리를 공격을 해서 어그로를 끌어주고 큰 칼날브리랑 레드 몬스터가 이어졌을 때 Q 스킬로 광역 딜링을 해줍니다 그리고 Q 스킬을 사용할 때 강타까지 바로 써서 레드 몬스터를 마무리해주는 거죠 여기에 이어서 블루 몬스터랑 두꺼비까지 같이 잡아주면 시간을 크게 줄일 수 있는데요 세 번째 동선은 난이도가 가장 높지만 그만큼 재미를 보장하는 동선이라고 말씀을 해주셨습니다 그 다음으로 강조되는 건 정글링에 대한 팁인데요 우선 정글링을 할때 Q 스킬을 벽에 사용을 하면 Q 스킬을 돌진하는 시간을 줄일 수 있고 그러면 정글링 속도를 줄일 수 있다고 합니다 지금 보시면 Q 스킬을 레드 몬스터 쪽으로 쓰는 게 아니라 벽에 사용을 해서 Q 스킬을 좀더 빠르게 사용을 하는 걸볼수 있는데요 그리고 칼날브리를 잡을 때에도 Q 스킬을 칼날브리에 사용을 하는 게 아니라 왼쪽 벽에 사용을 해서 Q 스킬의 모션을 줄이는 걸볼수 있습니다 그리고 칼날브리랑 늑대를 먹을 때에는 도준 고정을 추천한다고 하셨는데요 도준 고정을 안 하면 작은 몬스터를 때릴 수도 있기 때문에 고정 기능을 추천을 하셨습니다 참고로 공격 키를 꾹 눌러서 드래그를 하면 도준 고정을 할수 있습니다 또한 정글 몬스터에게 느낌표가 떴을 때에는 케인이 두 번을 공격을 할수 있는데요 예시를 보여드릴게요 지금 보시면 레드 몬스터를 잡고 있고 레드 몬스터의 체력이 863이 남았습니다 이때 칼날브리 쪽으로 가면서 기본 공격을 해주고 다시 칼날브리 쪽으로 올라가는 중인데요 바로 지금 레드 몬스터에게 느낌표가 떴어요 이때 케인은 두번 기본 공격을 할 시간이 있는데요 즉 강타와 기본 공격 두 번으로 레드 몬스터를 마무리할 수 있는 거죠 칼날브리를 잡을 때에도 왼쪽 벽에 붙어서 Q 스킬을 사용해주고 그리고 바깥쪽으로 끌고 가면서 동선을 단축을 할수 있습니다 또한 여기서 리아님은 3레벨에 이 스킬을 안 배우고 Q 스킬을 하나 더 배워서 정글링 속도를 올린 점도 중요하게 볼수 있습니다 그 다음으로 중요하게 언급이 된건 변신이었는데요 아군들의 딜량이 넘쳐날 때킬 결정력이 필요하다면 림지 암살자를 고를 수 있고 나머지의 상황에서는 다르킨을 추천한다고 말씀을 해주셨습니다 그리고 궁극기로 적에게 숨어있다가 적들이 뭉쳐있을 때 W 스킬로 광역 에어본을 넣을 수 있다는 점도 있는데요 또한 아군들이 적의 어그로를 끌어줄 때 케인의 성능이 올라간다는 점도 말씀을 해주셨어요 즉 이니시에이터가 있으면 다르킨도 더 강력해진다는 건데요 대부분의 이니시에이터는 바로운 공격로에 있으니까 바로운 공격로 챔피언을 집중적으로 키우는 운영도 추천을 한다고 하셨습니다 마지막으로 템트리도 추천을 해주셨는데요 1코어 혹은 2코어에 심파자를 가장 추천을 한다고 말씀을 해주셨고 이후에는 상황에 따라서 구입을 한다고 해주셨습니다 소중한 팁을 공유해주신 리아님에게 다시 한번 감사드립니다 버스가세요 여러분 파이팅입니다